GGs. If you're joining the GG family soon, I have five surprising facts about the University of Ottawa for you today that you absolutely need to know. In fact, it's a must for any GG. Salut futur GGs! Si tu joins bientôt à la famille des GGs, voici cinq faits surprenants sur l'Université d'Ottawa qu'il faut absolument savoir. The first fun fact is that our campus actually covers 42 hectares of space, and 25% of that is green space. Notre campus couvre plus de 42 hectares et 25% de ceux-ci sont des espaces verts. The second fun fact is that on the third floor of DMS, we have a museum that is run by the Department of Religious and Classical Studies. L'Université d'Ottawa a son propre musée sur le campus, situé au troisième étage du bâtiment des Marais. Le musée est géré par le département des études classiques et religieuses et contient des objets du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. This museum has items from the 7th century BC to the 7th century AD. So next time you're on campus, definitely check that out. The third is that in the foyer of Tabaret Hall, we have a plaque that's dedicated to the 50 students that died in conflict serving our country in World War II. We have another plaque that commemorates all of the students that have served in armed conflict over the years, which totals about 1,000 students. Le pavillon Tabaret possède une plaque commémorative de guerre pour les 50 étudiants décédés en service lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi une deuxième plaque dédiée à tous les étudiants ayant servi dans un conflit armé, ce qui totalise environ 1000 élèves. The fourth fun fact is that Tabaret is not actually the original main building on campus. In fact, that building uh, burned down in 1903, making Tabaret the main building on campus. And the consequence of that was that Tabaret became the first building or one of the first Canadian structures to become 100% fireproof. Pretty cool, right? Le pavillon Tabaret n'est pas le bâtiment principal original de l'Université d'Ottawa. Le bâtiment principal original a brûlé dans un incendie en 1903. Donc, pour le remplacer, ils ont construit Tabaret, qui est une des premières structures canadiennes à être 100% construite pour résister aux incendies. And finally, the fifth fun fact is that the Minto Sports Complex, the fields out there, the rubber on the fields are made out of donated rubber from old shoes. Now, this rubber is 100% lead free and completely recyclable. Le gazon du terrain de soccer de Minto est fait à partir de caoutchouc de souliers qui ont été donnés et sans plomb et 100% recyclable. And that's all we have for you today. If you have any questions about any of the facts we mentioned or you have any questions about the University of Ottawa you want answered, let us know in the comments below and we'll definitely get back to you. Et c'est tous les faits que nous avions pour vous aujourd'hui. Laissez-nous savoir si vous avez des questions sur U Ottawa ou sur Ottawa en général dans les commentaires.